আজকের ভিডিওতে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গুগল ফর্মস তো ফর্ম বিষয়টা জানার আগে জানা দরকার আসলে ফর্ম জিনিসটা কি ফর্ম হচ্ছে যে আমরা নর্মাল যে পেপারে যে ফর্মটা ইউজ করি অর্থাৎ হচ্ছে আমরা নর্মাল পেপারে যে ফর্মগুলো ফিল আপ করি সেখানে আমাদের নাম থাকে আমাদের বাবা মা নাম থাকে ফোন নাম্বার থাকে অনেক কোয়েশ্চেন সেখানে থাকে তো সেই ফর্মটা কিন্তু আমরা ফিল আপ করে আমরা কোন অথরিটিকে সেটা সাবমিট করি তো এই রকমই অনলাইনে যে ফর্ম ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে গুগল ফর্ম অর্থাৎ গুগল ফর্মের মাধ্যমে আমরা অনলাইনে এই ফর্ম গুলাকে ফিল আপ করতে পারি তো আজকের ভিডিওতে আমরা সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো যে কিভাবে একটা ফর্ম তৈরি করতে হয় এবং কিভাবে ফর্মটা ইউজ করতে হয় কিভাবে আমাদের ডাটা গুলো আমরা কালেক্ট করতে পারি তো এইসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এর জন্য পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন গুগল ফর্মটি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের একটা ব্রাউজার ওপেন করতে হবে আমি বলে রাখি এটা হচ্ছে যে পিসি এবং মোবাইল দুটাতেই সেম সেম প্যাটার্নে আমরা আপনার তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ মোবাইলে যে অপশনগুলো পাবেন পিসিতে সে অপশনগুলো পাবেন আমি জাস্ট পিসিতে দেখাচ্ছি যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করার পর আপনারা এখানে টাইপ করবেন ডকস ডট গুগল ডট কম স্লেশ ফর্মস তো গুগল ফর্ম যেহেতু সেহেতু অবশ্যই একটা গুগল অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ একটা জিমেইল অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে লাগবে যে ইমেইলের মাধ্যমে আপনি তার যে ইমেইল দিয়ে লগ করার মাধ্যমে আপনি আপনার ডাটাগুলো কালেক্ট করতে পারবেন তো ইমেইল দিয়ে লগ করার পর এখানে লগ করবেন আমি লগ করছি লগ ইন করার পরে এরকম একটা পেজ চলে আসবে আপনাদের তো এই হচ্ছে ইন্টারফেজ তো এখান থেকে আপনারা হচ্ছে মেনলি গুগলের যে ফর্মটা আছে সেখানে সেটা ক্রিয়েট করতে পারেন তো প্রথমে হচ্ছে আমরা এখানে প্লাস যে ব্লাঙ্ক যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছি সেটা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমাদের এরকম একটা পেজ চলে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের মেনলি মেন পেজ এই পেজের মাধ্যমে আমরা গুগল ফর্ম ডিউ তৈরি করতে পারবো তো প্রথমেই আমরা ইন্টারফেসগুলো পরিচয় করিয়ে দিই এটা হচ্ছে মেনলি কোশ্চেন অর্থাৎ আমাদের যে কোশ্চেনগুলো থাকবে এখানে ফর্মের মধ্যে যে কোশ্চেনগুলো থাকবে টাইটেল থাকবে ডেসক্রিপশন থাকবে অর্থাৎ ডিটেলস থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন আর রেসপন্স রেসপন্স হচ্ছে আমাদের এই ফর্মসটা আছে কে কে সাবমিট করলো অর্থাৎ আমাদের মেন ডাটা কালেকশনটা এখানে থাকবে তো এই হচ্ছে আমাদের মেন ইন্টারফেস এটা হচ্ছে কোশ্চেন জাস্ট আমরা আবার বলি এটা হচ্ছে কোশ্চেন যেখানে আমাদের কোশ্চেনগুলো থাকবে মেন যে পেজটা তৈরি করবে সেটা থাকবে এখানে আর রেসপন্সেস এটা হচ্ছে যে আমাদের যে এই ফর্মটা কে কে ফিল আপ করলো কী কী ডাটা এখানে সাবমিট করলো এটা হচ্ছে আমাদের রেসপন্স এটা হচ্ছে জাস্ট অ্যাডমিন দেখতে পারবে আর এটা হচ্ছে কোশ্চেনটা হচ্ছে জাস্ট ইউজার অর্থাৎ যারা এই ফর্মটা ইউজ করবে তারা দেখতে পারবে দেন হচ্ছে যে আমাদের এখানে মেনলি যেটা সেটা হচ্ছে যে থিম আমরা এখান থেকে থিম চেঞ্জ করতে পারি বিভিন্ন কালার দিতে পারি আর এখান থেকে আমরা একটা ছবিও আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে দিতে পারি সাপোজ এটা দিচ্ছি এই হচ্ছে আমাদের মেইন যে বিষয়টা সেটা তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফর্ম টাইটেল অর্থাৎ আমাদের যে ফর্ম থাকবে সেটার টাইটেল কি হবে এটা হচ্ছে মেনলি তো টাইটেল হচ্ছে আমরা যদি দেই জাস্ট আমরা একটা সিম্পলি একটা স্যাম্পল তৈরি করছি সাপোজ আমরা ইউনিভার্সিটি ডাটা নামের একটা ফর্ম তৈরি করছি এখানে আমাদের ডেসক্রিপশন থাকবে এই হচ্ছে ডাটা এবং এই হচ্ছে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন হচ্ছে আমাদের ফর্মটা কেন ওরা ফিল আপ করবে মানে কেন ইউজাররা ফিল আপ করবে ডেসক্রিপশনটা দিতে হবে আমরা এখানে বাংলা ইংরেজি দুটো ইউজ করতে পারি আমি এখানে ইংরেজি দিয়ে জাস্ট দেখাচ্ছি ये हे टाइटल तपर हम डेसक्रिप्शन तपर हमें मेनलि जो है कोश्चन प्रथम कोश्चन कि देव अर्थात फिल आप जो कर यूरिया तेज़ प्रथम कोश्चन कि फिल आप कर मेन कोश्चन तो प्रथम जो दी नेम ओके नेम दिए जो देखने नेम मेनलि शर्ट आंसार है एखे अनेकगुल अपशन देखते हैं मेनलि अपशन कैटागरि যে আমাদের যে কোশ্চেনগুলো থাকবে এটা কী টাইপের আনসার হবে ঠিক আছে যেখানে শর্ট আনসার প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ বড়ো কোশ্চেন অর্থাৎ বড়ো আনসার থাকলে প্যারাগ্রাফ দিব মাল্টিপল চয়েস অর্থাৎ হচ্ছে অনেকগুলো অপশনের মধ্যে থেকে একটা সিলেক্ট করব এটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস চেক বক্স অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন অপশন আমরা এখানে চোজ করতে পারবো ড্রপ ডাউন আমরা একটা ড্রপ ডাউন মেনুর মাধ্যমে একটা এটা চোজ করতে পারবো ফাইল আপলোড আমরা যদি কোনো 
আপলোড করতে চাই কোনো কিছু আমাদের মানে দরকার সেটা আমরা এখানে দিতে চাই অর্থাৎ যেমন ফটো যদি এখানে দরকার হয় ফটো দিব ভিডিও যদি চাই আমরা ফর্মের মধ্যে তাহলে ভিডিওটা দিব মানে বিভিন্ন টাইপের ফাইল আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি তারপর হচ্ছে লাইনের স্কেল যদি আমরা লাইনের স্কেল দিতে চাই সেটাও দিতে পারবো মাল্টিপল চয়েস গার্ড অর্থাৎ একটা গার্ড তৈরি হবে মাল্টিপল চয়েস গার্ড এটা দেখব আমরা আস্তে আস্তে সবগুলো দেখব এই দুটাও অনেকটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে ডেট আমরা যদি কোনো কোশ্চেনের সাথে ডেট অ্যাড করতে চাই তাহলে ডেট থাকবে টাইম যদি অ্যাড করতে চাই টাইম থাকবে তো এই সব অপশনগুলো আমরা এক এক করে দেখব যে আসলে কোনটার কোন কাজে লাগে তো যেহেতু নেম দিচ্ছি সেহেতু নেমের সাথে আমরা শর্ট আনসারটা দিব আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনারা ইমেজ আইকন দেখতে পাচ্ছেন এই ইমেজ আইকনের মাধ্যমে আমরা কোনো কোশ্চেনের সাথে আমরা একটা ছবি অ্যাড করতে পারি আমি জাস্ট দেখাচ্ছি এখানে দিয়ে চোজ এন্ড আপলোড ইমেজে ক্লিক করব তারপর আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে একটা ইমেজ সেটা দিব আমি এখান থেকে দিচ্ছি সাপোজ আমি যদি এই আইকনটাই দেই ক্রিকেট জাস্ট আমি দেখাচ্ছি যে ইমেজ আপলোড করা যায় ওকে আপনারা যদি চান ইমেজ দিতে পারেন আই থিঙ্ক ইমেজটা দেওয়া লাগে না এখানে সো আমি এখানে এটা রিমুভ করে দিচ্ছি ঠিক আছে অর্থাৎ আপনারা একটা ইমেজও এই কোশ্চেনের সাথে অ্যাড করে দিতে পারেন ওকে তারপর আমরা দ্বিতীয় কোশ্চেনে চলে যাব ও আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে রিকোয়ার্ড রিকোয়ার্ড নামে একটা অপশন দেখতে পাবেন এখানে এই রিকোয়ার্ড অপশনটা হচ্ছে যে আপনার যদি এই আনসারটা মাস্ট বি অর্থাৎ আমাদের আনস কোশ্চেনটাকে অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে এরকম যদি আমাদের কোনো কন্ডিশন থাকে সেক্ষেত্রে আমরা রিকোয়ার্ড দেবো যেহেতু নেম অবশ্যই নেমটা আমাদের মাস্ট বি এটা নেম লাগবেই তো এই জন্য আমরা এখানে রিকোয়ার্ড দিচ্ছি এরকম অনেক এডিশনাল ইনফরমেশন আছে যেগুলো আমাদের রিকোয়ার্ড দেওয়া লাগে না যেমন ইমেইল অ্যাড্রেস অনেক ক্ষেত্রে ইমেইল অ্যাড্রেসটা এডিশনাল অর্থাৎ এটা না দিলেও হয় এরকম ক্ষেত্রে আমরা রিকোয়ার্ড দেবো না ওকে তারপর যেটা সেটা হচ্ছে যে ডিলেট আমরা এই কোশ্চেনটা যদি ডিলেট করতে চাই তাহলে এই ডিলেটে ক্লিক করব আর ডুপ্লিকেট অর্থাৎ এই কোশ্চেনটা যদি আবার নিচে ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে ডুপ্লিকেটে ক্লিক করব এই হচ্ছে মোটামুটি বেসিক অর্থাৎ আমরা এখন দ্বিতীয় কোশ্চেনে চলে যাব সেটার জন্য আমরা এখানে এই যে প্লাস আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আরেকটা কোশ্চেন চলে আসবে আমরা এখানে দিব হচ্ছে ফোন ফোন দিব ফোনটাও শর্ট আনসার হবে আমরা ফোনটা দিয়ে দিলাম ফোনটাও রিকোয়ার্ড অর্থাৎ এটা অবশ্যই লাগবে এর জন্য আমরা রিকোয়ার্ড দিলাম তারপর আর একটা কোশ্চেন এড করবো কোশ্চেন এড করার জন্য এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করবো তারপর একটা কোশ্চেন বক্স চলে আসবে তারপর এখানে দেবো ইমেইল ইমেইলটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো ইমেইল দিতে চাই তাহলে সেটা অটোমেটিক্যাল ওরা একটা সাজেশন দেখাবে যে অ্যানাবল ইমেইল কালেকশান সেটিংস অর্থাৎ যদি আমরা এই ইমেইলটাকে অরিজিনাল ইমেইল কালেকশান করতে চাই তাহলে আমরা এই সেটিংটা অন করে দিব তাহলে অটোমেটিক্যালি সেটা ওরা সাবমিট করে নেবে আপনার যদি চান যে না অটোমেটিক্যালি আমরা দরকার নেই আমাদের যে কোনো একটি ইমেইল এজ ফুল অ্যাড্রেস দিলেও হবে সেক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ করতে পারি সেটিংটা যাই হোক দ্বিতীয় কোশ্চেন আমরা যদি আরেকটা কোশ্চেন অ্যাড করতে চাই তাহলে আমরা এখানে দেবো প্লাসে ক্লিক করলাম আমরা যদি এখানে দেবো ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট দিচ্ছি যেহেতু ডিপার্টমেন্ট সেহেতু আমরা এখানে মাল্টিপল চয়েসও দিতে পারি ঠিক আছে মাল্টিপল চয়েস দিতে দিতে পারি ইভেন শর্ট আনসারও দিতে পারি শর্ট আনসার দিলে হচ্ছে ডিপার্টমেন্টটা লিখতে হবে ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে আপনাকে টাইপ করতে হবে যে ফর্মটা ফিল আপ করবে তাকে টাইপ করতে হবে আর যদি মাল্টিপল চয়েস দিই তাহলে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টের নাম থাকবে এখানে সেখান থেকে যে কোনো একটা চুজ করতে হবে এই হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের মাল্টিপল চয়েসের বিষয়টা তো এখানে যদি মাল্টিপল চয়েস দিই তাহলে আপনাকে অপশনগুলো তৈরি করে দিতে হবে যেমন এখানে যদি আমি দেই ইকোনমিক্স তারপরে আর একটা অপশন দিচ্ছি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি আর একটা দেই মানে এইভাবে আমরা আসলে মাল্টিপুল চয়েস জিনিসটা ক্রিয়েট করতে পারি আশা করি বুঝতে পারছেন মাল্টিপুল চয়েস জিনিসটা কি ঠিক আছে এই হচ্ছে মাল্টিপুল চয়েস এখানে আমরা আরও অ্যাড করতে পারি অনেকগুলো অ্যাড করতে পারবো আমরা আনলিমিটেড অ্যাড করতে পারবো এখানে তারপর যেহেতু ডিপার্টমেন্ট সেহেতু আমাদের এটা অবশ্যই দরকার সেহেতু রেকর্ড দিয়ে দিলাম 
তারপর আমরা আরেকটা কোশ্চেন এড করব এখানে প্লাস চিহ্ন দিলাম প্লাস চিহ্ন দেওয়ার পরে আমরা এখানে আমরা আরেকটা জিনিস অ্যাড করব সেটা হচ্ছে ব্যাচ এখানেও আমরা মাল্টিপল চয়েসটা দিব এখানে বিভিন্ন ব্যাচ দিব আমরা এখানে ফোরটি সিক্স ফোরটি সেভেন ফোরটি এইট অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাচ যদি আপনাদের দরকার হয় এটা তাহলে দিবেন অর যদি দরকার না হয় সেটা দিবেন না আমাদের ব্যাচটা যদি মনে করি যে না ব্যাচটা আসলে দরকার নাই তাহলে আমরা রেকর্ড দিব না আমরা ব্যাচটা দরকার সো এটা রেকর্ড দিলাম এইভাবে আপনারা বিভিন্ন কোশ্চেনগুলো তৈরি করতে পারেন আমাদের আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা কোশ্চেন লাগবে সেটা হচ্ছে ফটো অর্থাৎ আমাদের একটা ফটো কোশ্চেনের মধ্যে যাতে একটা ফটো অ্যাড করার অপশন থাকে সেই জিনিসটা আমরা এখানে দিব ফটো ফটো লেখার পরে আমরা এখানে ফাইল আপলোডে যাব অর্থাৎ এখানে ফাইল আপলোডে যাওয়ার পরে এরকম একটা আপনাদের পারমিশন চাইবে অর্থাৎ এটা গুগল ড্রাইভে মাধ্যমে এটা হচ্ছে আপনার ফাইলটা আপলোড হবে ঠিক আছে কন্টিনিউ দিব দেওয়ার পরে আমাদের এরকম একটা পেজ চলে আসবে আমরা এখানে একটা লক্ষ্য করুন অ্যালাউ অনলি স্পেসিফিক ফাইল টাইপ অর্থাৎ আপনি যদি স্পেসিফিক কোনো ফাইল চান তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করব যেহেতু ফটো সেহেতু ইমেজ লাগবে এর জন্য ইমেজে ক্লিক করলাম ইমেজে ক্লিক করার পরে আমরা এখানে দশটা ফাইল আপলোড করতে পারব এরকম একটা অপশান দিতে পারবেন আর একটা হচ্ছে যে সর্বোচ্চ টেন জিবি পর্যন্ত ফাইল আপলোড করা যাবে আমি টেন এম বি দিলাম বিষয়টা হয়তো বা বুঝতে পারছেন আপনারা যদি আপনাদের অন্য কোনো কিছু দরকার হয় ডকুমেন্টস পিডিএফ প্রেজেন্টেশন ড্রয়িং অডিও তাহলে আপনার এগুলো চেক মার্ক দিয়ে দিয়ে দেবেন এটা অবশ্যই দরকার আমার সে তো রিকোয়ার্ড দিলাম এই হচ্ছে মেনলি আমাদের কোশ্চেন সাজানোর কাজ তো এরকম কোশ্চেন সাজিয়ে আপনার যখন এই ফর্মটা গোছানো শেষ হয়ে যাবে তখন আপনারা সেন্ডে ক্লিক করবেন সেন্ডে ক্লিক করার পর এটা হচ্ছে আমাদের যে ইমেইল অ্যাড্রেসটাতে আপনি হচ্ছে ইমেইলগুলো পাবেন অর্থাৎ যে আপনাদের ইনফরমেশনগুলো যে ইমেইল অ্যাড্রেসে যাবে সেই ইমেইল অ্যাড্রেসটার হচ্ছে আপনারা এখানে দিবেন আমি চাচ্ছি যে আমার ইমে এই ইমেইল অ্যাড্রেসটাতে এই ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করব সো এটা দিব এটা হচ্ছে আই হ্যাভ ইনভাইটেড ইউ টু ফিল আউট এ ফর্ম এটা হচ্ছে একটা মেসেজ থ্যাংকস দিলাম আমরা এখানে আর একটা বিষয় মনে রাখেন সেটা হচ্ছে যে এই যে অ্যাড কোলাবরেটরস এটা হচ্ছে যে মেনলি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় অ্যাড কোলাবরেটরস হচ্ছে আপনি যদি এই ডাটাগুলা একাধিক ব্যক্তির কাছে বা একাধিক ইমেইলের মাধ্যমে আপনি যদি কালেক্ট করতে চান তাহলে অ্যাড কোলাবরেট দিয়ে আমরা এখানে অ্যাড করতে পারেন ঠিক আছে এই যে এখানে ইনভাইট পিপলের মাধ্যমে আপনারা একাধিক ব্যক্তির কাছে এই ইনফরমেশনগুলো পৌঁছাতে পারেন এটা হচ্ছে একটা বিষয় তারপর আপনাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনারা সেন্ডে ক্লিক করবেন এর আগে আরেকটা জিনিস মনে রাখি এই যে যে লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আপনাদের গুগল যে ফর্মটা তৈরি করছেন সেটা লিঙ্ক মানে এই লিঙ্কটে আপনি আপনাদের ক্লায়েন্ট বা যে ফর্মটা ফিল আপ করবে তার কাছে এই লিঙ্কটা শেয়ার করলেই হবে এই লিঙ্কটাকে আপনারা শর্টও করতে পারেন শর্ট করে এখানে এই লিঙ্কটা আপনি শেয়ার করবেন এই লিঙ্কের মাধ্যমেই সে ফর্মটা ফিল করবে মনে রাখবেন এই লিঙ্কটার মাধ্যমেই আপনার ক্লায়েন্ট বা আপনার যে যে ফর্মটা ফিল করবে সে এই লিঙ্কটার মাধ্যমেই করতে পারবে তারপরে আপনারা কপি করে রাখতে পারেন তারপর সেন্ডে ক্লিক করব সেন্ডে ক্লিক করার পরে কাজ আমাদের শেষ আমরা এখান থেকে প্রিভিউ করে দেখি যে আসলে লিঙ্কটা কীভাবে কাজ করে কি না আমরা সেই লিঙ্কে যাচ্ছি দেখুন এই যে এটা হচ্ছে আমাদের যে ফর্মটা সেই ফর্মটা আমরা এখানে একটা ফর্ম ফিল আপ করব যেমন হচ্ছে যে আমি যদি এরকম একটা দেই একটা জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে আমি দেখাচ্ছি আপনি যদি ডিপার্টমেন্ট দেন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফোর্টি সেভেন ব্যাচ এখানে যদি আপনি একটা ফাইল আপলোড করেন অর্থাৎ আমার যে আমার যে ছবিটা সেই ছবিটা আপনারা এখানে এই মাধ্যমে আপলোড করতে পারেন ক্লিক করার পরে আপলোডে দিবেন ওকে আমাদের ফটোটা এড হয়ে গেছে তো সব কিছু ফিল আপ করার পর আপনারা হচ্ছে এখানে সাবমিটে ক্লিক করবেন সাবমিটে ক্লিক করলেই আমাদের যে ডাটাটা সেটা হচ্ছে আমাদের যে অ্যাডমিন অর্থাৎ যে কালেক্টর তার কাছে চলে যাবে 
দেখুন লেখা আছে ইউ রেসপন্স হ্যাজ বিন রেকর্ডেড অর্থাৎ আপনার ফাইলটা সেন্ড হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনার যে ইনফরমেশন যে ফর্মের যে কোয়েশ্চেনগুলো অর্থাৎ ফর্মের যে ডাটাগুলো সেটা সেন্ড হয়ে গেছে আমরা এখন দেখব যে ডাটাগুলো আসলে সেন্ড হলো কিনা তো এর জন্য আমাদের মেন পেজে চলে যেতে হবে মেন পেজে চলে যাওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেসপন্সেস ওয়ান অর্থাৎ আমাকে একজন রেসপন্স করেছে অর্থাৎ আমাদের যে ফর্মসটা আছে সেটা একজন ফিল আপ করেছে তো রেসপন্সে যাওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আসলে কে ফিল আপ করলো পলাশ খান নামে একজন তে আমার এটা ফর্মটা ফিল আপ করেছে আমরা এখানে ক্লিক করলে আমাদের যে ডিটেলস যে লোকটা ফিল আপ করেছে তার ডিটেলস আমরা এখানে দেখতে পাব যে যে ফটোটা ফিল আপ করেছে আমরা এই ফটো যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো সেই ফটোটা এই হচ্ছে মেনলি একটা ফর্ম এভাবে একটা ফর্ম তৈরি করতে পারি তো আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই যে যে কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আপনারা অ্যাসেনিং করতে পারেন অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টে আগে দিব না ইমেল ইমেল অ্যাড্রেস আগে দিব নাকি বেচ আগে দিব আমরা কিন্তু এভাবে আমরা অ্যাসেন্ডিং করতে পারি সাপোজ আমি যদি চাই যে বেচটা আমি ডিপার্টমেন্টের আগে দেবো তাহলে এইভাবে ড্রাগ করে আপনারা এটা আগে দেবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে মেনলি সিস্টেম তো এইভাবে আপনারা অ্যাকচুয়ালি একটা ফর্ম তৈরি করতে পারেন এবং ফর্মের মাধ্যমে আপনারা ডাটা কালেকশন করতে পারেন এটা খুবই ইজি এবং হচ্ছে যে খুবই সিকিউরড একটা সিস্টেম তো আরেকটা জিনিস আপনাদের মনে রাখা দরকার বা জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমি যে ফর্মটা তৈরি করছি এই ফর্মটা আমি নেক্সট টাইম যে অ্যাডমিন প্যানেলটা সেটা কোথায় পাবো ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় তো সেমভাবে আপনারা এই যে এটা টাইপ করবেন ডকস ডট গুগল ডট কম স্লেশ ফর্মস এখানে ক্লিক করে এন্টার করবেন দেখতে পাচ্ছেন যে সে আগের পেজটি চলে আসছে এবং এখানে লেখা আছে যে আমাদের যে ফর্মটা সেটা এখানে লেখা আছে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত পেজটি তো এইভাবে আপনারা পুনরায় এটা এডিট করতে পারেন ইভেন যে আপনার কতগুলো রেসপন্স হলো সেটা আপনারা এখান থেকে দেখতে পারেন তো এই হচ্ছে গুগল ফর্মের ডিটেলস আশা করি বিষয়টা ভালো লাগবে এবং আপনারা এখান থেকে গুগল ফর্ম কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা দেখতে পারেন সেটা আপনারা অবগত হয়েছেন ইতিমধ্যে তো সবাইকে ধন্যবাদ বেস্ট অফ লাক